ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് അസ്ലാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സെമീസ് വേൾഡ് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ റമദാൻ ഡിഷസ് റമദാനായിട്ട് നമുക്ക് വൈകിട്ട് നല്ലൊരു സ്നാക്സാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഉരുളക്കിഴങ്ങും എഗ്ഗും വെച്ച് നല്ലൊരു മസാല പോവടയാണ് അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം മസാല പോവട ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയെന്ന് നോക്കാം ഗോതമ്പ് പൊടി വേണം ആവശ്യത്തിന് ഉരുളൻകിഴങ്ങ് ചോപ്പ് ചെയ്തതാണ് സവോള സവോള ഞാനൊരു മൂന്ന് സവോള എടുത്തിട്ടുണ്ട് എഗ്ഗ് വേവിച്ചത് ചോപ്പ് ചെയ്തത് ഈ ചോപ്പറിലാണ് ഞാൻ ചോപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നല്ല സ്മൂത്തായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ജിഞ്ചറും ഗാർലിക്കും വേപ്പിലയും വേണം പിന്നെ മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആവശ്യത്തിന് ഗരം മസാല ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇതെല്ലാമാണ് നമ്മുടെ പൂട ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ജസ്റ്റ് ഈ ചോപ്പറിൻ്റെ ഉപയോഗം ഞാനൊന്ന് കാണിക്കാം നല്ല ചോപ്പറാണ് ടപ്പർ വയറിൻ്റെ നല്ല സ്മൂത്തായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ നമ്മുടെ പൂവട ഉണ്ടാക്കാനുള്ള മാവ് റെഡിയാക്കാൻ ഞാൻ ഗോതമ്പ് മാവാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മൈദപ്പൊടി എടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് എടുക്കാവുന്നതാണ് ഗോതമ്പ് മാവാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് നല്ലതല്ലേ മൈദ മൈദ മാവിനേക്കാളും നല്ലതാണ് ഗോതമ്പ് പൊടി പ്രമേഹമുള്ള ആൾക്കാർക്കൊക്കെ വീട്ടിലുള്ളവർക്കൊക്കെ ഗോതമ്പ് ആവും ഒന്നുകൂടി യൂസ്ഫുൾ ഇനി നമുക്ക് വെള്ളം ചേർത്ത് അത്യാവശ്യം ചുടുവെള്ളമാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് ചേർത്ത് നമുക്ക് നന്നായി കുഴച്ചെടുക്കാം നമ്മുടെ മാവ് നല്ലോണം കുഴച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ലോണം കുഴഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഉരുളകളാക്കി എടുക്കാം ഇനി മാവ് നമുക്ക് അത്യാവശ്യം വലിയ ഉരുളകളാക്കിയിട്ടാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം ആ ഉരുളകൾ ഞാൻ വലിയ ചപ്പാത്തി ആക്കി പരത്തി എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ മസാല ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓൺ ചെയ്യാം ഒരു ഫ്രൈപ്പാനോ ഒരു തവിയോ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ കയ്യിൽ എന്താണോ ഒരു ചീനച്ചട്ടി ആയാലും മതി എന്തെങ്കിലും വെച്ച് എടുത്താൽ മതി അതിലേക്ക് നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് ഒഴിക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ അല്ലെങ്കിൽ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ആയാലും മതി വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ച സവോള ഇട്ടുകൊടുക്കാം ഒരു തവി കൊണ്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ നേരത്തെ ചോപ്പ് ചെയ്ത പൊട്ടാറ്റോ ആഡ് ചെയ്യാം അത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യാം ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ജിഞ്ചറും ഗാർലിക്കും വേപ്പില ഇട്ട് ഒന്നുകൂടി മിക്സ് ചെയ്യാം ഇതൊരു ഹാഫ് വേവ് ഒന്നൊരു ഹാഫ് വേവ് ആകുന്ന വരെ ഒന്ന് ചൂടാക്കണം അതിന് ശേഷമാണ് നമുക്ക് എഗ്ഗ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പം ഏകദേശം ഹാഫ് വേവ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ചോപ്പ് ചെയ്ത എഗ്ഗ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഉപ്പ് ചേർ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് ഒന്നിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ച മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിന് മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഗരം മസാല ഇതൊക്കെ ചേർത്ത് ഒന്നുകൂടെ നല്ലവണ്ണം മിക്സ് ചെയ്യാം നല്ലവണ്ണം നല്ല നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം എന്നിട്ടത് നമുക്കൊന്ന് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഒന്ന് അടച്ച് വെക്കണം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് എന്നാലേ അത് നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് കുക്കാവുള്ളൂ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മസാല ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ലവണ്ണം കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് പൊട്ടാറ്റോ വേവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഞാൻ നേരത്തെ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കാൻ പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ പൊട്ടാറ്റോ ഒക്കെ നല്ലോണം വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലാണ് പൂവട തയ്യാറാക്കുന്നത് നമ്മുടെ മസാല ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ചൂടാറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നേരത്തെ ഉള്ള നമ്മുടെ പൂവടൻ്റെ മോൾഡിലേക്ക് മസാല നമുക്ക് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് 
പലതരമുള്ള മസാല ട്രൈ ചെയ്യാം ചിക്കൻ മസ ചിക്കൻ ചേർത്തിട്ടുള്ള മസാല റെഡിയാക്കാം പിന്നെ സോയാബീൻ കൊണ്ട് മസാല റെഡിയാക്കാം അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ പോടയുടെ ഷേപ്പ് വരുന്നത് ഇപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ പോട മസാല ഞാൻ എല്ലാം ഇതിൽ ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഷേപ്പാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മുടെ മസാല പൂവട ഫ്രീ ചെയ്യാനുള്ള എണ്ണ ചൂടായി വരുന്നുണ്ട് ഓരോന്നായി നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഒരു ഭാഗം ഇങ്ങനെ ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്കത് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ബ്രൗൺ ആറായി വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ കൂടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എണ്ണ തൂവാനെടുക്കാം നമ്മുടെ മസാല പൂവട ഇപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ സ്പൈസി മസാല പൂവട ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം റമദാനായിട്ട് നമുക്ക് വീട്ടിലുണ്ടാകാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു സ്നാക്കാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം നിങ്ങൾ എൻ്റെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് എല്ലാ സപ്പോർട്ടും ഉണ്ടാവണം ഇൻഷാല്ല സൈനിങ് ഓഫ് സെമീസ് വേൾഡ